Quel fournisseur on utilise pour réussir à expédier plus de 800 000 euros de colis en un seul mois, faire des améliorations de qualité et pérenniser notre business en dropshipping C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui et avec un critère supplémentaire pour avoir des boutiques qui ont plus de 500 000 produits avec un catalogue total de plus de 30 000 produits. Dans la vidéo du jour les amis, je vais vous partager selon moi quel est le meilleur fournisseur à utiliser en dropshipping et pourquoi est-ce que vous devriez utiliser ce type de fournisseur Également des conseils pour pouvoir pérenniser la relation avec votre partenaire en Chine et maximiser les profits de votre business. C'est parti Je travaille depuis 2016 en dropshipping. J'ai testé Oberlo, AliExpress, chez Dropshipping, des agents privés. Même Incubox, qui est un agent français, peut-être que vous connaissez. C'est Romain qui a monté cette boîte. Et aujourd'hui, il n'en reste qu'un seul. J'ai passé des nuits blanches, arraché des millions de cheveux. La preuve, mon associé est chauve. Investi des tonnes d'énergie et d'argent pour trouver le fournisseur parfait. Cerise sur le gars. Je vous l'offre. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je m'appelle Enzo Honoré, je suis commerçant depuis 2017. J'ai fait l'année dernière plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec mon associé Tristan, principalement grâce à Google, les stratégies SEO et SEA. Et j'ai créé la méthode Kraken, un programme d'accompagne dans lequel on forme, on accompagne, on coach les e-commerçants à créer un business stable en termes et revendable. Et je travaille notamment avec mon partenaire en Chine depuis 2018. AliExpress, c'est bien pour le début, pour faire les premières ventes, pour pouvoir tester quelques produits. Mais très rapidement, je vous recommande de travailler avec un un agent privé. Justement, qu'est-ce qu'un agent privé Les différents conseils pour pouvoir travailler de façon efficace avec un agent privé, ce que ça change moi dans mon business et comment vous allez pouvoir trouver un agent privé à votre tour. Un agent privé, vous imaginez un espèce d'assistant personnel en Chine, quelqu'un qui va pouvoir vous aider, être vos yeux et vos oreilles en Chine et assurer que vos intérêts fonctionnent correctement. Un agent privé, en tout cas le mien, c'est également un warehouse, c'est également un entrepôt dans lequel ils vont entreposer la marchandise avant l'expédition. Un agent privé, c'est également du sourcing, trouver les produits auprès des bonnes entreprises, auprès des bons fabricants, la négociation, les tests de contrôle qualité et bien évidemment l'expédition. Bref, un agent privé, vos yeux, vos oreilles et s'assurer que votre argent soit bien respecté directement. En Chine. Personnellement, j'ai un agent privé depuis 2018, c'est la personne avec laquelle je travaille aujourd'hui, qui est d'ailleurs non plus une personne, mais une entreprise de plus de 20 personnes, avec un warehouse énorme en Chine et même un warehouse en France. Et ça, ça s'est fait petit à petit. Avant ça, j'ai eu d'autres agents privés, beaucoup plus petits, beaucoup moins professionnels, mais c'est vraiment avec lui que j'ai développé une vraie relation. Comment ça se passe du coup de travailler avec un agent privé Tout simplement, la première des choses que je dis à mes clients, c'est que vous n'avez pas à passer les commandes à la la main une par une comme vous pourriez potentiellement le faire avec Deezer ou avec Ali Dropship. Là effectivement vous pouvez tout simplement tous les soirs exporter les commandes que vous avez sur votre boutique, lui envoyer et il passe les commandes. Ou encore mieux, comme c'est notre cas, on a une application qui nous permet directement de nous connecter avec l'agent privé et dès qu'une commande est réalisée, elle remonte chez lui. Ce qui permet d'automatiser en fait systématiquement le passage de commandes. Et une fois que vos commandes ont été réalisées, vous les envoyez directement et il commence à les traiter. À partir de là, il va expédier vos commandes et quand vous avez un agent privé une relation aussi développée qu'on peut avoir avec le nôtre, et eh bien tout simplement, vous avez des expéditions tous les jours. En général, un agent privé, s'il n'a pas le produit, il doit le commander, donc le sourcing, trouver le produit, la commande, ensuite attendre que le produit arrive et ensuite l'expédier à votre client. C'est ce que la majorité des gens font sur AliExpress en général. Surtout des intermédiaires qui achètent à quelqu'un puis qui revendent et qui expédient. C'est pour ça en général d'ailleurs qu'il y a un temps de traitement qui est long. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse toujours un stock tampon de quelques unités. Comme ça, ça permet de faire des expéditions tous les jours. Et ensuite, notre agent recommande quand il n'y a plus de marchandises sur place. Travailler avec un agent privé, c'est simple, mais c'est stratégique. Il est important d'avoir une bonne communication claire et Dieu sait que c'est compliqué, même quand le chinois parle anglais, de vraiment se comprendre. Mais ça permet surtout de développer une vraie relation de confiance. Par exemple, comment est-ce que ça se passe quand il y a un colis qui est perdu Comment est-ce que ça se passe quand il y a un colis qui est défectueux ou qui est cassé Comment est-ce que ça se passe quand il y a une taille qui est mauvaise En fait, aujourd'hui, quand vous développez une vraie relation avec un partenaire en Chine, et encore une fois, pour moi, c'est vraiment essentiel, vous êtes capable eh bien, aussi de, de répartir les risques. Et donc, par exemple, il n'attend pas que je le paye pour expédier la commande. Il y a toujours un fonds de roulement qui travaille entre lui et moi. 
et j'ai du crédit chez lui. Et il recommande automatiquement tout ce qui est packaging dès qu'il commence à moins en avoir. Il fait des contrôles qualité de son côté. Je fais des contrôles qualité de mon côté. Bref, ça permet de développer une vraie relation de confiance. Et si par exemple, il y a des erreurs qui sont faites de son côté, eh bien, il va les prendre à sa charge. Et donc, ça permet vraiment d'établir une relation de gagnant-gagnant sur le long terme avec finalement eh bien, la source de notre business, c'est-à-dire le produit, la Chine en l'occurrence. Les avantages, en plus de ça, sont bien évidemment nombreux. Rapidité, flexibilité, un vrai contrôle qualité en Chine, améliorer les délais de livraison, optimisation de votre business, pérennisation de votre business, fidélisation des clients. Bref, il y a plein de raisons à travailler avec un agent en Chine. Encore une fois, vous avez besoin, quand vous faites un business sur le long terme et que vous voulez pérenniser, de pouvoir vous reposer sur un partenaire de qualité. Demain, moi, je peux localiser un fabricant. Je peux négocier avec un fabricant. J'ai confiance en mon partenaire. Et je suis toujours pas allé en Chine. Je vais y aller l'année prochaine, mais j'ai réussi à construire cette relation avec lui sans jamais y aller. L'année dernière, on a pu scaler beaucoup plus fort parce que pendant le Q4, on est arrivé jusqu'à 200 000 euros de crédit chez lui. Parce qu'on a eu un problème avec une banque qui a bloqué. Si mon partenaire, j'avais pas cette relation-là, avec lui, j'aurais dû arrêter de vendre. Vous imaginez la perte sur le business que ça aurait pu représenter. Et ça, j'étais en capacité de le faire parce que j'avais le bon partenaire en Chine. Et donc, clairement, la meilleure solution pour moi, c'est d'avoir un agent en Chine qui va pouvoir batailler pour nos intérêts et s'assurer que tout se passe bien. Je parlais tout à l'heure de Romain de Incubox parce que j'ai également travaillé avec Romain. Gros avantage du coup de la boîte de Romain, c'est des agents français en Chine. Ils ont investi dans leur partenaire qui était sur place en Chine et donc vous communiquez en français et vous avez un visu réel de la Chine avec des mœurs à la française, ce qui est très très confortable finalement au quotidien. Là où Romain est excellent, c'est dans le branding, dans la personnalisation, dans l'amélioration de l'expérience client. Là où nous on fait des boutiques de 500, 1000, 2000 produits ce qui était un peu moins dans les cordes de Romain et ce qui devenait beaucoup moins compétitif pour nous. Donc on a arrêté de travailler avec Incubox. Renseignez-vous sur Incubox. C'est un excellent exemple de qu'est-ce qu'un agent français en Chine, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer, comment est-ce qu'ils peuvent vous aider. D'ailleurs, Incubox a été un vrai partenaire de succès pour plein d'e-commerçants qui ont créé des DNVB, qui ont fait des monoproduits très qualitatifs, etc. La question que vous devez avoir du coup sur les lèvres dès maintenant, c'est où trouver un agent de qualité Enzo où trouver la perle rare ou trouver mon futur partenaire avec lequel je vais travailler en Chine. Eh bien, figurez-vous que c'est pas si compliqué que ça et que potentiellement, si vous êtes un peu visible, vous avez certainement déjà été contacté par des agents chinois. La question, c'est est-ce que c'est des bons ou pas Mais en gros, dans quasiment tous les Facebook groupes liés à l'e-commerce, il y a des agents chinois qui sont là et qui font de la prospection. Sur Upwork, vous pouvez aller voir, il y a des agents chinois que vous pouvez trouver. Tout simplement en faisant une recherche sur Google. Chinese agent, Chinese warehouse, Chinese partner for dropshipping. Il y a énormément de gens que vous allez pouvoir trouver. Vous pouvez discuter avec des fabricants sur Alibaba. Il n'y a pas que des fabricants sur Alibaba. Parfois, il y a également des agents. Et vous pouvez demander à votre fabricant s'il peut faire le job d'agent. Vous pouvez demander à votre agent euh, que vous trouvez sur Alibaba s'il peut vous trouver d'autres produits. Et vous allez vite voir si ça bloque ou si c'est possible. Mais une des meilleures méthodes, certainement, pour trouver le bon agent, ce qui va faire le filtre, c'est le bouche à oreille. Que vous connaissez quelqu'un qui a déjà travaillé avec cet agent, que vous connaissez quelqu'un qui a déjà eu des problèmes avec cet agent, et alors ça va vous donner les bonnes us et coutumes, et ça va vous donner le bon contact en général pour pouvoir démarrer. Moi, j'ai eu deux agents avec lesquels vraiment j'ai beaucoup développé, c'est-à-dire plus de 100 000 euros, etc. Il y a eu Paco, euh, premier agent, il lui demandait pas de minimum parce qu'effectivement, certains agents ont des minimums, ont des critères pour pouvoir travailler avec eux. Il bossait juste à côté de l'usine avec lequel je bossais à l'époque. Et donc, ça a été vraiment facile parce que bah, il pouvait aller checker, il pouvait faire des photos, il pouvait faire des vidéos et on a même pu stocker à l'usine des produits que lui-même shippait au quotidien. Donc, ça a été vraiment facile. Euh, Paco, que j'ai trouvé à l'époque bah, sur AliExpress, hein, que j'ai sorti d'AliExpress. Effectivement, il y a aussi des gens sur AliExpress comme sur Alibaba, avec lesquels vous pouvez discuter et qui peuvent faire ce rôle d'agent. Et puis après, j'ai découvert du coup Bernard, qui s'appelle pas Bernard, hein, vous en doutez bien, et qui est devenu du coup mon agent officiel avec lequel on a grandi parce que quand il a démarré, il était euh, tout seul avec 2-3 personnes, euh, ils avaient un tout petit local, etc. Aujourd'hui, ils ont un warehouse qui est énorme, on vous mettra des photos, c'est devenu vraiment un super pro. Je l'ai recommandé à beaucoup de mes amis, de mes partenaires, de mes potes avec qui on fait de l'e-commerce. C'est pas toujours 
toujours euh, parfait, mais ça a été un vrai partenaire avec lequel on a pu grandir. Et comme je vous l'ai dit, il nous a sauvé la mise plusieurs fois sur de la qualité, sur du crédit, sur du développement. Et puis le dernier endroit où vous pouvez trouver le bon fournisseur, c'est bien évidemment dans la méthode Kraken. Parce que dans notre programme d'accompagnement, on vous donne une liste d'agents qu'on a testé, le contact de Paco, mais également le contact de Bernard, avec lesquels on a testé, avec lesquels on a travaillé, avec lesquels on a dépensé de l'argent, avec lesquels on a fait des erreurs et avec lesquels on a pu calibrer le modèle. Un point important également pour la recherche de l'agent, c'est qu'il y a beaucoup d'agents qui veulent par exemple travailler avec votre best-seller, mais qui ne veulent pas travailler avec l'intégralité de votre catalogue. Parce que faire beaucoup de sourcing, ça coûte de l'argent. Et c'est pas toujours très qualitatif et ça met du temps en traitement. Et l'argent est pas là. Un agent, il est rémunéré à la commande. Lui, il gagne une commission quand vous expédiez un produit. Donc, si vous expédiez beaucoup de produits, pas très souvent, il ne gagne pas beaucoup d'argent là-dessus. Il va gagner beaucoup plus d'argent si vous sourcez un produit une fois et qu'il envoie 2000 fois ce même produit. Et donc, du coup, ça a été compliqué aussi de faire adhérer à notre modèle SEO, SEO, à gros catalogue, notre argent. Mais on a réussi à le faire et c'est pour ça qu'on le met à la disposition de nos clients. Si vous voulez du coup développer un business en dropshipping de façon stable, long terme, revendable, la méthode Kraken, c'est ce qu'il vous faut. C'est un programme de formation qu'on a construit dans lequel on vous forme, on vous coach et on vous accompagne. Deux séances de coaching par semaine, très, très qualitatif. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et découvrez-en plus sur notre programme. Si vous voulez savoir plus sur le SEO, le SEA, je vous mets deux vidéos juste ici, à gauche et à droite. Il vous suffit de cliquer. Un dans lequel vous allez découvrir notre guide SEO pour partir de zéro et de réussir à vous ranker sur Google et de faire des ventes tous les jours en automatique. Et un deuxième sur la publicité sur Google pour pouvoir commencer à lancer vos campagnes avec nos stratégies et assurer la rentabilité de votre publicité. Et sinon, si vous voulez aller plus loin, dans la description, la méthode Kraken. Merci à tous et à bientôt. 